ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ക്വാഡർ ലെറ്ററൽ പി എൽ എ എൻ പി എൽ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എൽ എ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ പി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എൻ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻറ് സൈഡ്സും മൂന്ന് ആംഗിൾസും തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയേ പി എൽ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ എന്താണ് ആംഗിൾ പി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ആംഗിൾ പി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് പി എൽ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് എൽ എ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിൽ രണ്ടീന്നുമുള്ള ആംഗിൾസ് നമുക്ക് നോക്കിയേ ഈ പി എൽ വരയ്ക്കുക താഴെ ബേസായിട്ട് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ പി എന്ന് മാത്രമുള്ള ആംഗിളെ തന്നിട്ടുള്ളൂ എൽ ഇ എന്നുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ എൽ എ ഇവിടെ താഴെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ഇ എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഉണ്ട് എൽ ഇ എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എൽ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ക്വാഡർ ലേറ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ക്വാഡർ ലേറ്ററിൽ ഒരു ക്വാഡർ ലേറ്ററിൻ്റെ ആംഗിൾ സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അതായത് ഒരു ക്വാഡർ ലേറ്ററിന് എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് നാല് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള നാല് ആംഗിൾസിൻ്റെയും കൂടെ മെഷർമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയേ പി എൽ എ എൻ ഇത് നാലുമാണ് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ എല്ലും ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ എന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്വാർട്ടർ ലേറ്റർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നാല് ആംഗിൾസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ എല്ലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അതായത് ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ എൻ പ്ലസ് ആംഗിൾ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്വാർട്ടർ ലേറ്റർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഈ നാല് ആംഗിൾസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ പി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് ആംഗിൾ എൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആംഗിൾ എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്കിത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് എത്ര വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ആംഗിൾ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എൽ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഈ ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ആർ എച്ച് എസിൽ പോകും അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ആകും അല്ലേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ത് വരും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആംഗിൾ എൽ നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആംഗിൾ എൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റഫ് ആയിട്ട് സ്കെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഈ രണ്ടെണ്ണവും ബേസായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്കിത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഈസി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ എൽ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പി എൽ ഇനി എ എത്രയാണ് എ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി എ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി എൻ ഈസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇതെത്രയാണ് എൽ എ ഈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ
ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആംഗിൾ പി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കണം അല്ലേ ഇപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഇനി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു കണ്ടോ ഇതെത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു ഇനി എത്ര വരയ്ക്കണം സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരയ്ക്കണം അല്ലെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ ഒക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റിക്കും നയൻറ്റിക്കും ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നയൻറ്റി വരയ്ക്കണം ആ സെയിം റേഡിയസ് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് വരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നയൻറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നയൻറ്റിക്കും ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് സിക്സ്റ്റി ഇത് നയൻറ്റി ഈ സിക്സ്റ്റിക്കും നയൻറ്റിക്കും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നതാണ് എന്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെയും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നയൻറ്റിക്കും സിക്സ്റ്റിക്കും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് ഇത് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയേ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നോക്കിയേ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടിയുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും വരച്ചു ഇനി എത്രയാണ് ഇനി നമുക്ക് എല്ലിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഷർ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുത്ത് നമ്മൾ എല്ല് സെന്റർ ആക്കി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരയ്ക്കുന്നു ഇത് ഏത് പോയിന്റ് ആണ് എ ദിസ് ഈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന് വരയ്ക്കണം അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന് വരച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഇവിടെ വരെയായിരുന്നു വരച്ചത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അതായത് നമുക്കിവിടെ സിക്സ്റ്റി വരയ്ക്കാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരയ്ക്കാം നയൻറ്റി വരയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് വരയ്ക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി വരയ്ക്കാം ഈ ഇത്രയും ആംഗിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന് നമുക്ക് ഇവിടെ മെഷർമെന്റ് എടുത്ത് വരച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന് വരച്ചത് കേട്ടോ നോക്കിയേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന് വരച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന് നമ്മൾ വരച്ച് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ ലൈൻ തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ കിട്ടി എൻ നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാം എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണോ എന്ന് കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കുന്നു കണ്ടോ പ്രൊട്രാക്ടർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയേ ഇവിടുന്ന് സീറോ എന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഈ ലൈൻ ആണ് കണ്ടോ ഇതിന്റെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ നടുക്കുള്ള ഈ ലൈൻ കണ്ടോ ഇതാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് നോക്കിയേ ഇതിങ്ങനെ വന്നാൽ ഇവിടെ വരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് തന്നെ വരും കണ്ടോ എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലൈൻ ആണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് തന്നെ വരും കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാ വരച്ചതെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ആംഗിൾസ് വരയ്ക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ